नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमलला रॅशनल नंबर पी बाय क्यूच्या फॉर्ममध्ये कन्व्हर्ट करायचे आणखी दोन एक्झाम्पल्स पाहूया हे आहे आपलं फर्स्ट एक्झाम्पल थ्री फाईव्ह टू वर बार असलेला झिरो पॉईंट थ्री फाईव्ह टू लास्ट व्हिडिओमध्ये शिकल्याप्रमाणे आपण त्याला व्हेरिएबलशी इक्वेट करूया आपण असं म्हणू शकतो की एक्स इज इक्वल टू झिरो पॉईंट थ्री फाईव्ह टू थ्री फाईव्ह टू थ्री फाईव्ह टू अँड सो ऑन हिला आपली फर्स्ट इक्वेशन बनवूया ती पी बाय क्यूच्या फॉर्ममध्ये कन्व्हर्ट करण्यासाठी आपल्याला रिकरिंग पार्टला एलिमिनेट करावं लागेल जो की हा पार्ट आहे असं करण्याचा एकच मार्ग आहे रिकरिंग पार्ट असणाऱ्या दोन्ही इक्वेशन्सला डेसिमल पॉइंटच्या राईट हँड साईडला आणणे जर आपण ह्या इक्वेशनला टेनने मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला टेन एक्स इक्वल्स टू थ्री पॉइंट फाईव्ह टू थ्री फाईव्ह टू थ्री फाईव्ह टू अँड सो ऑन असं मिळेल हे वर्क नाही करणार कारण आपल्याकडे डेसिमल पॉइंटच्या राईट हँड साईडला डिफरंट नंबर्स आहेत जर आपण इक्वेशनला हंड्रेडने मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला हंड्रेड एक्स इक्वल टू थर्टी फाईव्ह पॉईंट टू थ्री फाईव्ह टू थ्री फाईव्ह टू अँड सो ऑन भेटलं तरी पण डेसिमल पॉईंट नंतरचे डिजिट्स मॅच होत नाहीत चला तर मग आपण इक्वेशनच्या दोन्ही साईडला वन थाउजंडने मल्टिप्लाय करूया आपल्याला वन थाउजंड एक्स इक्वल्स टू थ्री फाईव्ह टू पॉईंट थ्री फाईव्ह टू थ्री फाईव्ह टू थ्री फाईव्ह टू अँड सो ऑन मिळेल आता डेसिमल पॉईंट नंतरचे डिजिट्स मॅच होत आहेत चला हिला आपली सेकंड इक्वेशन बनवूया आपण जर ह्या इक्वेशन मधून ही सबट्रॅक्ट केली तर आपण रिकरिंग पार्टला एलिमिनेट करू शकतो इक्वेशन टू मधून इक्वेशन वन सबट्रॅक्ट केल्यावर आपल्याला लेफ्ट हँड साईडला नाईन 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 एक्स मिळेल आणि ह्यामधून हे सबट्रॅक्ट केल्यावर आपल्याला थ्री फिफ्टी टू मिळेल म्हणजे एक्स इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड अँड फिफ्टी टू बाय नाईन हंड्रेड अँड नाईन्टी नाईन असणार जे पी बाय क्यूच्या फॉर्ममध्ये आहे आता मिक्स रिकरिंग डेसिमलचं एक्झाम्पल घेऊया नाईन फोरवर बार असलेला झिरो हा पार्ट रिकरिंग नाही तर हा पार्ट रिपीट होतच राहतो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट चला तिला एक्स शी इक्वेट करूया एक्स इक्वल्स टू झिरो पॉइंट टू थ्री नाईन फोर नाईन फोर नाईन फोर अँड सो ऑन असणार आपल्याला रिकरिंग डेसिमल पार्ट असलेल्या दोन इक्वेशन हव्या आहेत आणि आपल्याकडे त्या नाहीत आपल्याला फक्त ट्वेंटी थ्री इथे हवा आहे जेणेकरून फक्त रिकरिंग पार्ट हा डेसिमलच्या राईट हँड साईडला असेल म्हणून आपण ह्या इक्वेशनला हंड्रेडने मल्टिप्लाय करूया आणि आपल्याला हंड्रेड एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाईन फोर नाईन फोर नाईन फोर नाईन फोर अँड सो ऑन मिळेल म्हणजे आता आपण डेसिमलच्या राईट हँड साईडवरील रिकरिंग पार्टकडे येऊ आणि हिला आपली फर्स्ट इक्वेशन बनवूया आता इथे इंटरेस्टिंग पार्ट आहे आपण डेसिमलच्या राईट साईडला रिकरिंग पार्ट असणारी आणखी एक इक्वेशन कशी आणणार होय आपण ह्या इक्वेशनला हंड्रेडने मल्टिप्लाय करणार म्हणजे टेन थाउजंड एक्स इक्वल्स टू टू थ्री नाईन फोर पॉइंट नाईन फोर नाईन फोर नाईन फोर अँड सो ऑन असणार हिला आपली सेकंड इक्वेशन बनवूया आता आपण रेडी आहोत आपल्याकडे सेम रिकरिंग पार्ट असलेल्या दोन इक्वेशन आहेत आपण ही इक्वेशन ह्या इक्वेशनला टेन थाउजंडने मल्टिप्लाय करून देखील मिळवू शकलो असतो ती सारखीच गोष्ट आहे पण लक्षात घ्या आपलं फक्त एकच एम आहे की आपल्याला इथे सेम रिकरिंग पार्ट असलेल्या दोन इक्वेशन हव्या आहेत आता हे सिम्पल आहे आपण सेकंड इक्वेशन मधून फर्स्ट इक्वेशन सबट्रॅक्ट करू शकतो आणि एक्स ची व्हॅल्यू काढू शकतो लेफ्ट हँड साईड ही इक्वल टू टेन थाउजंड एक्स मायनस हंड्रेड एक्स आणि राईट हँड साईड ही इक्वल टू टू थ्री नाईन फोर पॉइंट नाईन फोर नाईन फोर नाईन फोर अँड सो ऑन मायनस ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाईन फोर नाईन फोर नाईन फोर अँड सो ऑन लेफ्ट हँड साईड ही इक्वल टू नाईन थाउजंड नाईन हंड्रेड एक्स असेल डेसिमल पार्ट हा सेम असल्यामुळे राईट हँड साईड ही इक्वल टू टू थ्री नाईन फोर मायनस ट्वेंटी थ्री जे इक्वल असेल टू थ्री सेवन वनच्या म्हणजे एक्स टू थ्री सेवन वन बाय नाईन थाउजंड नाईन हंड्रेडच्या इक्वल असणार वाव ह्या सर्वांना जरा वेळ लागला ना जर अशी एखादी मेथड असती ज्यामुळे आपण कमी वेळेत डायरेक्ट आन्सर लिहू शकलो असतो तर होय तुम्ही सरप्राईज व्हाल 
व्हिडिओच्या नेक्स्ट पार्टमध्ये आपण बघूया की आपण काही सेकंड्समध्ये कसं आन्सर काढू शकतो तोपर्यंत थोडी प्रॅक्टिस करा